Dios mío, divino, loco, William, loco, lo que le metió mi hermano. Dios santo. Justicia divina, mi hermano. Justicia divina. Esa es de Messi. Roja, roja, roja. Bar, 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 bar. Eso es roja para Messi. Roja para Messi. Roja para Messi. Ay, se complica esto. Duro, pero si le bajó bajando. Es roja para Messi. Roja para. Te quiero ver, te quiero ver. Te quiero ver, se va a meter una pila de partidos roja por mes. Galletazo, galletazo, pero por la de seca, mamá. Mía. Un saludo, tengan todos amiguitos de RT. Andamos con la papá, la papá. Prendida, andamos más que vende. Tío, andamos, tú sabes, cool en Supercopa y en Clásico de Inte. Y el Clásico de Italia, clásico, así. Eh, un partido, un día hoy alegre y triste para nosotros, la gente que está en este canal. Porque el Juventus perdió de mala manera 2-0 y el bicho no pudo marcar su golito que lo llevaba al Olimpo. Pero antes de eso. Vamos a hablar de la Supercopita esa, que ahora es Supercopita, porque si le hubiera ganado, va a ser, hubiera sido la gran gloriosa Supercopa del mundo de la vida. Vamos allá con el video. Bueno, saludos mi gente, tengan de nuevo de vuelta, gracias por estar aquí. People, people, people. ¿Qué calentadura de partido se formó al final en la Supercopa? Vamos a empezar primero con la Supercopa. La ganó, ustedes saben ya, están aquí en el video. La ganó el Athletic Club de Bilbao. Tres goles a dos. Griezmann, primera vez se destapaba la vida. Primera vez que Griezmann iba a salir en las portadas y le dijeron, a tu casa, Griezmann. Tres goles del Athletic Club de Bilbao. Al principio empezó ganando Antoine Griezmann. Después le empatan a los, a los dos minuticos. El compañero Oscar de Marco. Después viene Griezmann de nuevo en el segundo tiempo y mata. Después viene Asiel, Asiel Villalibre. Quédense con ese nombre. Asiel Villalibre marca y después, ojo, polémica. Porque nosotros vamos directamente a la polémica. Polémica en el final del partido. Estaba 2 a 2 en ese momento. 2 a 2. Polémica en el final del partido. Viene el compañero Jordi Abby y le jala la camiseta así. Así. Más largo que esto. Era así más o menos jalando de camiseta. Y adivinen todos los culés, dijeron, oh, tú un llorón, tú no sabes nada de fútbol. Señores, alón de camiseta, agarrón en el área, es penalti. Y si hubiera, pues, si hubiera, hubiera ganado el Atlético Club de Bilbao igual, y si hubieran evitado lo que vino después, que es lo que tiene Gordura, lo que vino después. Y señores, el árbitro, adivinen, le voy a poner la imagen. Así mismo fue como la vimos nosotros en la televisión mundial, 3 segundos. No te la bajan más porque la televisión parece que quiere que son 3 segundos. Te la voy a poner de nuevo. Ya, se acabó la imagen, no la mostraron más, se fumó. Tranquila, se empezó el, el, el extratiempo y en el extratiempo ya venía el Cuchitini, ya venía el mejor futbolista del Barcelona de su historia, el mejor futbolista para el mundo, para algunos de ustedes que están viendo esta, este, este video. Vino con el tostador en la cabeza y le soltó el primer garrazo a uno que no recuerdo el nombre del Atlético Club Bilbao en el área de... En un córner creo, un corner, una jugada muy, muy rara. Le soltó el primero y la postproducción, adivina qué hizo. Como mismo estás viendo tú, la, la, el eso, lo estamos viendo, lo vimos nosotros, no vimos en nada, no estás viendo nada. Porque nadie vio nada, solamente se vio en el vivo, nunca lo pusieron por la repetición, no sé qué pasa con la postproducción en España, parece que quería que ganara cierta gente, pero después no aguantó más Messi, él venía cargado de algo, venía porque no está haciendo el partido, está haciendo un partido malísimo. El compañero que metió el gol hacía el Villa Libre, que se trastabilló con él, salió después con el balón jugado y Messi le soltó el chancán, tan pan, tan can, tan, le metió duro por la cara. Piñazo, oye, no cao. No cao, no, tanto, para tanto, no, eh. pero le metió duro por la cara, duro. Ahí están viendo las imágenes. Ay, Cuchitini, yo, vieron ya mi reacción al principio, yo pensaba que ni lo iban a cantar penal, que ni iban a cantar la agresión, porque conociendo la liga. Pero bueno, fueron a bar, la revisaron, se la pusieron de una toma aérea para, 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 para no mostrarlo tanto al mundo, porque... Los conozco, los conozco, los conozco de aquí, ya los veo, los veo venir. Y la pusieron de arriba ahí más o menos para que la gente viera. Bueno, la lo dijo roja para Messi. ¿Qué significa esa roja? Roja directa de la Supercopa, 3 a 12 partido de sanción. Ahora vamos a entrar en ese detalle. Roja directa de Supercopa, 3 a 12 partido de sanción, incluyendo Liga y Copa, y Copa del Rey. Te incluye las dos. Porque me acuerdo que a Cristiano le sacaron en la Supercopa una roja. Bueno, una amarilla, después otra amarilla y es roja. Así te pierdes dos partidos. Te pierdes uno y el otro web. Y bueno, la Cristiano metieron cinco partidos y se los perdió corrido. Corrido en la liga. Cinco partidos perdidos. Yo espero, yo espero que le den una sanción ejemplar para que no esté dando golpe y, y, y siendo humillado por la gente. Humillación de Messi en la Supercopa. Sale humillado, sale por la puerta de atrás, sale como un mal perdedor. Eso es ser mal perdedor, Messi. Yo sé que tú querías igualar el récord a Dani Abben, el máximo club, esa mierda. Pero Messi con este título hubiera llegado a 35 títulos juntos. 
Cristiano tiene 30. Messi tiene 34. Igual ha llegado a 35. Cristiano tiene 30 con el club. 32 con la selección. Acuérdense, Messi tiene 34 en total. Solo con el Barça, ninguno con la selección mayor. No me cuenten a mí la Olimpiada, ni me cuenten a mí estudiar sub-20. Es una falta de respeto para, para el fútbol. Cristiano, ahora vamos para Cristiano. Y Messi y quería llegar a los 35 títulos, pero no pudo ser. Parece que este año Messi solo le queda la Copa América y la Copa del Rey. Porque la liga está muy difícil, la Champions va contra el PSG. Señoras y señores, para no resumirlo, Muñaín, este señor que está aquí, bailó al Fútbol Club Barcelona de arriba abajo, lo pintó, lo zarandeó, lo hizo lo que quiso por esa banda. Tenían mingüeza ese vuelto loco. Loco. Y el otro punto del partido fue la agresión de Messi, mi gente. Para mí, mi opinión, mi opinión. Bien ganado desde el club Bilbao. No tenía que haber llegado a tiempo extra. Nunca tenía que haber llegado a la agresión de Messi. Porque tenía que haber cantado penalti en el 93. Y no lo cantaron porque no les dio la perra ganeta. Porque ustedes son así, la Federación de Real Federación de Fútbol, la basura. Son unos descarados que quieren que siempre que ganen mismo, más fuerte. Lo mismo pasa con el Madrid que con el Barça. Son unos descarados. Bien ganado desde el Club de Bilbao. Que esta Supercopa se celebre por todo lo alto. Si eres madridista, restríaselo la cara a todos los culés por haber alardeado antes de tiempo. No se puede alardear antes de tiempo. No puedes burlarte de tu rival si perdiste contra el Atlético Club de Bilbao. Y ahora tú perdiste contra ahí. Peor humillación. Con tu, con tu capitán tirado por piso. Tirado haciéndose el agresor. Y, mi, y mi, mi opinión sobre Messi, Messi, te la fallaste, te la comiste, agresión dura, cinco partidos, cinco te tocan, cinco, agresión, son cinco, piñazo por la cara, otro jugador, cinco, pero conociendo porque el producto, tienen que venderlo, el producto es Messi, y le van a echar tres partiditos nada más, conociendo a los pocos amiguitos estos que tenemos nosotros en la liga y la federación, y todo, todo eso, capaz que no le echen ninguno, no conociendo, eh, se la quitan. Bueno, pasando para otro panorama en la Serie A, mi gente, uy, Uy, la Juventus pierde con el Inter 2-0, una Juventus plana, no hay más nada que decir de esta Juventus, es plana, es planetario El planetario le dicen a la Juventus, malísima la Juventus de hoy, Cristiano Ronaldo corrió, corrió hasta el minuto 75 Ya no explotaba más, no podía más y empezó a jugar un poco mal al final Y después así, así todo en los últimos minutos, él es que la cogía, la recogía en medio campo, pasaba, tiraba, pasaba, se entraba Nadie hacía nada, nada de nada, todo lo pilo Estás haciendo tremenda reverenda basura. No estás llegando, llenando el, el vacío de, de, de ese entrenador que necesita la, la Juventus. Y está mal. La Juventus está mal. La Juventus ahora mismo está en, en, en peligro de extinción con la Champions. Porque está en el quinto lugar con 33 puntos. La Roma está con 34. El Nápoles está con 34. El Milan con 40. Y la Inter con 40. Un partido, jugado más que, un partido más jugado más que el Milan. Entonces está en primer lugar por eso. Y entonces, mi gente, gracias no marcó el... No marcó Lukaku, así que Cristiano con 15 goles en la, siendo líder goleador. Lewandowski, mi gente, metió otro golito más, 21 goles. Tiene récord en la primera vuelta de la historia de la Bundesliga, superando a Jair Müller. Son datos que tenía por ahí. ¿Qué le queda a la, a la Juventus para poder romper el récord Cristiano? Cristiano necesita y le hace falta marcar contra el Nápoles el miércoles en la Supercopa de Italia. Y así meter un título más y acercársele más a Messi. Cristiano total tiene 32 con un título sería 33 y le queda a un solo título de igualar al gran Cuchitini Messi. El récord lo tiene el compañero Dani Albi con 40. Récord en títulos cosechados en liga, en todo. El chamaco anda full. Está lejos el récord, pero bueno, alcanzable para Cristiano o Messi. Ha sido un día loco, malo para la Juventus, bueno para el Madrid porque perdió el Barça. Por un lado no se aleja el título Messi, por otro lado está Messi... Le voy a decir cuántos partidos Messi va a estar, va a estar seguro tres partidos y se va a perder Copa de Rey y los próximos dos partidos de Liga. Y ten cuidado, no se pierda más. Hay que ver lo que dice mañana el comité de árbitros y la sanción que le bajan, que seguro es tres partidos obligatoriamente. Son tres partidos porque son de 3 a 12. Yo creo que le pueden echar cinco, pero conociéndolos, lo van a echar tres nada más. Conociendo la agresión dura, muy feo de parte de Messi. Messi, muy feo. Muy feo y aparte pasa te deberías haber perdido antes de tiempo porque ya tú sabes, la polémica siempre va a estar a favor del equipo mayor, de Barça o de Madrid. Un placer mi gente de estar aquí, yo creo que el miércoles rompemos el récord y se viene videazo. Ojo, hay un video de la FIFA que tengo que sacar, dígame si quieres sacar el video de la FIFA, no de FIFA 21, no. De la Federación Internacional de Fútbol Amateur, puso en su página web que Vika tenía 805 goles, pero... Yo lo desmiento y se quedan como unos pelagatos. Dígame si quieres el video de la FIFA. Si veo muchos comentarios, muchos likes a este video. Si este video llega a los 1500 likes, hago el video de la FIFA. Ojo. Vamos allá, mi gente. Gracias por estar aquí. Gracias por estar y aguantando todas las locuras mías. Acuérdate que siempre estamos en vivo en Twitch, atrasando todos los partidos. Acuérdate siempre de suscribirte. Dale like, de rompe la campana. Rompe la campana, mi hermano. Siempre.
rompe la campana. Acuérdate también, mi gente, hacerte miembro del canal para poder ver los partidos online. Fresa. En Facebook, en un grupo. Cuéntate, mi hermano. No es monche. Dale. Y hay un link ahí abajo de FIFA, mi gente. Si tú quieres, dale, clic, dale, click, 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 dale, click,